విశాఖ విమానాశ్రయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డిపై కత్తితో చేసిన దాడి తరువాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో హుందాగా ప్రవర్తించారు ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లి అక్కడ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకున్న తరువాత నేను క్షేమంగానే ఉన్నాను అని ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశారు ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు అంతేకాని తన అనుచరులు కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయలేదు పైగా దాడిపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు కుట్రకోణం ఉందేమో అన్న అనుమానం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తం చేయలేదు అప్పటికే తెలుగుదేశం నేతలు ప్రత్యేకించి మంత్రులు కొన్ని అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాటిపై స్పందించలేదు కానీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అటు విశాఖలోనూ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రదేశాల్లో ఆందోళనలు చేశారు అది వారి అభిమానం కావచ్చు భయం కావచ్చు కొందరు అభిమానులు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడిని తెలుగుదేశం పార్టీకి అంటగట్టే ప్రయత్నం కూడా చేశారు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు అవాంఛనీయమే అయినా రాజకీయాల్లో అనుచరగణం ఇంతకంటే భిన్నంగా ప్రవర్తించరు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ కానీ తెలుగుదేశం కానీ కార్యకర్తలు కింది స్థాయి నాయకులు ఇలాగే స్పందిస్తారు అయితే కీలకమైన స్థానంలో అంటే పార్టీ అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న నేతలు కొంత విజ్ఞతతో వ్యవహరించాల్సి ఉంది ప్రజల్లో ప్రత్యేకించి పార్టీ అభిమానుల్లో విద్వేగాలు రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు చెయ్యరు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి తన క్షేమం గురించి మినహా ఎలాంటి ఇతర వ్యాఖ్యలు చేయలేదు కనీసం అప్పటికే ఈ విమర్శలు చేస్తున్న తెలుగుదేశం మంత్రుల వ్యాఖ్యలపై కూడా ఆయన ప్రస్తావించలేదు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభిమానుల్ని రెచ్చగొట్టేవిగా ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డిపై కత్తితో దాడి చేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అభిమాని అని చంద్రబాబు అప్పటికే నిర్ణయించేశారు పైగా దాడిలో కేంద్రంలోని బీజేపీ కుట్ర కూడా ఉందని ఇది రాష్ట్రాన్ని అస్థిరపరచడానికి బీజేపీ జగన్ కలిసి చేసిన కుట్ర అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించడం ఆయనలోని అభద్రతను తెలియజేస్తోంది పైగా దాడి జరిగిన తరువాత జగన్మోహన్ రెడ్డి విశాఖపట్నంలోనే ఉండి స్థానిక పోలీసులకు కేసు విచారణలో సహకరించకుండా హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్లిపోయారంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్య అత్యంత గర్హనీయం బహుశా ఇది ఆయన మానసిక పరిస్థితికి నిదర్శనం అరవై ఏళ్లు పైబడ్డ కారణంగా చంద్రబాబు మానసిక పరిస్థితి గాడి తప్పిందని చెప్పేందుకు ఈ వ్యాఖ్యలే ఉదాహరణ ఈ వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా రాజకీయం చేయడానికి చంద్రబాబు ఆయన తమ్ముళ్లు పచ్చ మీడియా పెద్ద ఎత్తున కుట్ర చేస్తోంది రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన తన వైఫల్యమని కాక ప్రత్యర్థుల కుట్రగా ఆయన పరిగణించడం ఆయన పరిణతి స్థాయిని మానసిక స్థితిని తెలియజేస్తోంది విజయాలని తన ఖాతాలోనూ తన అపచయాలని ప్రత్యర్థుల ఖాతాలోను వేసి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే స్థాయిలో ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు ఆయనకు విశ్రాంతినిచ్చి ఏ మానసిక వైద్యశాలలోనూ విశ్రాంతి ఇవ్వడం మంచిది ఆయనలో పరిణతి కనిపించడం లేదు ఆయన మానసిక స్థాయి దృష్ట్యానే ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయన చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి